স্বাগত আমি পর্বে সবাইকে প্রিয় ছাত্রছাত্রী আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি অনার্স প্রথম বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক পরিসংখ্যান সাবজেক্টে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ অধ্যায়ে পঞ্চম ক্লাস হবে আজকে পার্ট ফাইভ অসম শ্রেণী ব্যক্তির ক্ষেত্রে গড় নির্ণয় কোন টপিক অসম শ্রেণী ব্যক্তির ক্ষেত্রে গড় নির্ণয় আমরা করব আজকে এই ক্লাসে দেখো একটা কোয়েশ্চেন দাঁড় করার একশো আমি কি কোয়েশ্চেন দেখাল করো যে গাণিতিক গড় নির্ণয় করো শ্রেণী দেওয়া আছে এবং গণসংখ্যা দেওয়া আছে শ্রেণী দেখো এটা বিশ থেকে তিরিশ দশ ব্যবধান আর এটা কি তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বিশ ব্যবধান এর আগের ক্লাসে চতুর্থ ক্লাস পার্ট ফোরে আমি যে টপিকের উপর আলোচনা করেছিলাম সেটা ছিল কি সমশ্রেণী ব্যক্তি সরাসরি পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি দুই পদ্ধতিতে এই ক্লাসে দেখানো হয়েছিল এখানে দেখো অসম শ্রেণী ব্যক্তি এটার ব্যবধান কত দশ এটার ব্যবধান বিশ এটার ব্যবধান তিরিশ এটার ব্যবধান আবার কত দশ আবার এটার ব্যবধান তিরিশ এক একটা এক এক ব্যবধানের অর্থাৎ সবগুলোরই ব্যবধান যদি সমান হয় সেটাকে আমরা বলি কি সমশ্রেণী ব্যক্তি আর ব্যবধান যদি অসমান হয় সমান না হয় তাহলে কি বলবো আমরা অসম শ্রেণী ব্যক্তি খেয়াল করো অ্যান্সার শ্রেণী গণসংখ্যা ফ্রিকুয়েন্সি কত কত ছিল শ্রেণী বিশ থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে আশি আশি থেকে নব্বই নব্বই থেকে একশো বিশ ফ্রিকুয়েন্সি বা গণসংখ্যা দেওয়া ছিল কত কত বারো আঠারো তেরো বাইশ পনেরো আমরা আমি তোমাদেরকে দুইটা পদ্ধতি শিখেছিলাম একটা ছিল ডিরেক্ট ম্যাথড সরাসরি পদ্ধতি আর একটা ছিল কি শর্টকাট ম্যাথড সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে যখন অসম শ্রেণী ব্যক্তি থাকবে তখন তোমরা ডিরেক্ট ম্যাথডই করবা প্রথম পদ্ধতি যেটা আমি শিখেছিলাম এক্স দিয়েই করবা তাহলেই তোমাদের জন্য বেটার হবে এটাও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করা যাবে আমি দেখাবো এখন কোন সমস্যাটা হয় ওটাতে বেশি সময় লাগবে কম্পারেটিভলি যখন শ্রেণী ব্যক্তি সমান হবে তখনই আমরা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে চলে যাব আর যখন অসমান হবে তখন আমরা কি করব সরাসরি পদ্ধতিতেই করব তো প্রথমত আমরা সরাসরি পদ্ধতির জন্য অগ্রসর হই খেয়াল করো এদিকে দেখো মধ্যবিন্দু বের করতে হবে গড় নির্ণয়ের জন্য অবশ্যই প্রথমত মধ্যবিন্দু এক্স মিড ভ্যালু এক্স দ্বারা নির্দেশ করা হয় কিভাবে মধ্যবিন্দু বাড়ায় শ্রেণীর নিম্ন সীমা উচ্চ সীমা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ এটা যোগ এটা কত পঞ্চাশ পঞ্চাশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে পঁচিশ আশি তিরিশ আর পঞ্চাশ যোগ করলে আশি আশিকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে চল্লিশ এটা কত আশি আর পঞ্চাশ একশো তিরিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে পঁয়ষট্টি এটা হবে একশো সত্তর একশো সত্তরকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে পঁচাশি তারপরে কি আছে আমাদের একশো নব্বই দেখো দুই একশো বিশ আর নব্বই যোগ করলে হবে দুইশো দশ ভাগ দুই ইকুয়াল হবে একশো পাঁচ এগুলো কি পাইলাম আমরা মধ্যবিন্দু এখন আমি তোমাদেরকে গড়ের সূত্র দেখাইছিলাম আমরা জানি সরাসরি পদ্ধতিতে গড় আমরা করেছিলাম আমরা জানি গাণিতিক গড় বা যোজিত গড় গাণিতিক গড় এক্স বার ইকুয়াল গড়কে কি দ্বারা নির্দেশ করা হয় এক্স বার দ্বারা তথ্য মানকে এক্স আর গড় মানে কি তারই উপর বার এটি হলো গাণিতিক গড় বা গড় বা যোজিত গড় এক্স বার ইকুয়াল কি সামেশন এক্স বাই এন আর যখন ফ্রিকুয়েন্সি থাকবে গণসংখ্যা থাকবে তখন কি হবে সামেশন এফ এক্স বাই এন তো আমাদেরকে সামেশন এফ এক্স বের করতে হবে তার আগে আমরা এফ এক্স বের করি এফ এক্স এফ আর এক্স গুণ করলেই তো এফ এক্স হবে বারো পঁচিশ বারো গুণ পঁচিশ ইকুয়াল তিনশো চার আঠারো বাহাত্তর এটা হবে সাতশো বিশ আঠারো গুণ চল্লিশ ছিল ইকুয়াল সাতশো বিশ ঠিক আছে পঁয়ষট্টি গুণ তেরো চারশো কি আটশো পঁয়তাল্লিশ আটশো পঁয়তাল্লিশ ফোরটি ফাইভ এইট ফোর ফাইভ বাইশ গুণ পঁচাশি এফ গুণ এক্স সকল এফ এক্স গুণ এফ এক্স বাইশ গুণ পঁচাশি ইকুয়াল আঠারোশো সত্তর পনেরো গুণ একশো পাঁচ ইকুয়াল পনেরোশো পঁচাত্তর পনেরোশো পঁচাত্তর এফ আর এক্স গুণ করেই তো আমরা এফ এক্স পাইলাম এখন এই এফ এক্সগুলো যদি যোগ করি তাহলেই তো হবে আমাদের কি সামেশন এফ এক্স সামেশন এফ এক্স করো গুণ করো কি যোগ করো পনেরোশো পঁচাত্তর 
ওপর থেকে আসে তিনশো যোগ সাতশো বিশ যোগ আটশো পঁয়তাল্লিশ যোগ আঠারোশো সত্তর যোগ পনেরোশো পঁচাত্তর ইকুয়াল পাঁচ হাজার তিনশো দশ পাঁচ হাজার তিনশো দশ এই পাঁচ হাজার তিনশো দশ মান এখানে এখন আমরা সূত্রে বসাবো সামনে সময় ফেক্সের মান পাইলাম আমরা কত পাঁচ হাজার তিনশো দশ আর আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি কত দেখো মোট গণসংখ্যাটা খেয়াল করো বারো আঠারো তিরিশ আর তেরো তেতাল্লিশ আর বাইশ পঁয়ষট্টি আর পনেরো আশি মোট গণসংখ্যা এন ইকুয়াল কত এইটি এখন এখানে আমি এন এর জায়গায় কী হলো এটি বসাইলাম পাঁচ হাজার তিনশো দশকে আশি দ্বারা ভাগ করো পাঁচ হাজার তিনশো দশ ভাগ আশি ইকুয়াল সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ বা এটি আমরা অ্যান্সার বলতে পারি গাণিতিক গড় এক্স বার ইকুয়াল এত বা এক্স বার ইকুয়াল আর একটু এখানে কাজ করতে পারো সিক্সটি বলা যাবে সেভেন আমি দুই দশমিকের পর দুই ঘর পর্যন্ত নেব এখান থেকে বাদ দেবো যেখান থেকে বাদ দেওয়ার শুরু সেটার প্রথমটা যে পর্যন্ত নেব অর্থাৎ দশমিকের পর দুই ঘর পর্যন্ত নেব তার পরেরটা পাশের সমান বা পাশের বেশি হলে সামনে এক যোগ করতে হয় এগুলো আমি তোমাদেরকে শিখেছিলাম আগের কোন এক ক্লাস এই ছিল আমাদেরকে সরাসরি পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় এটা কোন ইয়াতে অসম শ্রেণী ব্যক্তির ক্ষেত্রে গড় নির্ণয় করে দেখাইলাম আর অসম শ্রেণী ব্যক্তির ক্ষেত্রে তোমরা সরাসরি পদ্ধতিতেই গড় নির্ণয় করবো এটাই বেটার হবে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতেও করা যাবে দেখো আমি করাচ্ছি কিন্তু প্রবলেমে পড়বা তোমরা আমরা মানটা লিখে রাখি কোথাও কি পেয়েছি আমরা সিক্সটি এখন দেখো আমি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি তোমাদের দেখাবো দেখো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে কি হবে আমাদের আগের কার্যক্রম এগুলো তো সবই ঠিক থাকবে জাস্ট এখানে কী নির্ণয় করতে হবে ডি নির্ণয় করতে হবে এগুলো আমি মুছে দিচ্ছি খেয়াল করো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হয় ডেভিয়েশন ডি বের করতে হয় আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে ডি নির্ণয় করতে যদি শ্রেণী ব্যক্তি সমান হয় শ্রেণী ব্যক্তিগুলো যদি সমান হয় তখন কী করতে হয় ডি বের করতে তো এক্স মাইনাস এ হবেই আর শ্রেণী ব্যক্তি সমান হলে আমরা কী করি এক্স মাইনাস এ ভাগ সি আর যখন ভাগ সি হয় তখন গুণ সূত্রের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা জানি এই ক্ষেত্রে আমরা জানি গাণিতিক গড় সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গাণিতিক গড় গাণিতিক গড় এক্স বার ইকুয়াল যখন ভাগসি হবে আর ফ্রিকুয়েন্সি থাকবে এ প্লাস সামেশন এফ ডি বাই এন এটা হলো মূল সূত্র আর যখন এখানে ভাগসি হবে কখন ভাগসি হয় যখন শ্রেণী ব্যক্তিগুলো সমান হয় তখন ভাগসি হয় এখানে ভাগসি হলে গুণসি এখানে হবে সূত্রের ক্ষেত্রে আর যখন শ্রেণী ব্যক্তি সমান হবে না এখানে তো সমান নয় বিধায় কি হবে ডি কল এক্স মাইনাস এ তখন ভাগসি এখানে হবে না এখানে ভাগসি হবে না আর এখানে ভাগসি না হলে এখানে গুনসি হবে না এই ছিল আমাদের সূত্রের কৌশল এখন দেখো আমি এক্স মাইনাস এ মিডিল যে কোনো একটাকে পঁচাশিকে ধরো বা পঁয়ষট্টিকে ধরো বা চল্লিশকে ধরো আমি এজিউমড মিন হিসেবে ধরলাম অনুমিত গর বা আইডিয়াকৃত গর বা কল্পিত গর বা তোমার ধারণাকৃত গর তাহলে কি ছিল ডি কল কি এক্স মাইনাস এ অর্থাৎ পঁচিশ মাইনাস এক্স কথা পঁচিশ মাইনাস পঁয়ষট্টি এক্স হচ্ছে পঁচিশ আর এক্স পঁচিশ আর মাইনাস এ হচ্ছে পঁয়ষট্টি পঁচিশ মাইনাস সিক্সটি ফাইভ ইকুয়াল মাইনাস চল্লিশ চল্লিশ মাইনাস পঁয়ষট্টি কী হবে মাইনাস পঁচিশ পঁয়ষ কি পঁয়ষট্টি মাইনাস পঁয়ষট্টি কী হবে জিরো এক্সও পঁয়ষট্টি এও পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি বিয়োগ পঁয়ষট্টি পঁচাশি বিয়োগ পঁয়ষট্টি কত হবে বিশ একশো পাঁচ মাইনাস সিক্সটি ফাইভ ওয়ান জিরো ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ মাইনাস সিক্সটি ফাইভ ইকুয়াল কত হবে ফোরটি খেয়াল করো প্লাস ফোরটি মাইনাস ফোরটি উঠে গেল মনে করো মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ থেকে প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ হবে সামিশন না এটা তো যোগ করা যাবে না আমাদের এখন আমাদের কি করতে হবে এফ ডি নির্ণয় করতে হবে সূত্র মধ্যে কী দরকার এফ ডি দরকার করো এফ ডি এফ গুণ ডি এফ গুণ ডি এফ আর ডি গুণ করো চার বারো আটচল্লিশ মাইনাস ফোর হান্ড্রেড এইটি তারপরে পঁচিশ গুণ আঠারো মাইনাস তিন কি চারশো পঞ্চাশ তারপরে হবে থার্টিন ইন্টু জিরো মানে কি জিরো বাইশ দিকে চুয়াল্লিশ অর্থাৎ এটা হবে চারশো চল্লিশ চার পনেরো ষাট এটা হবে ছয়শো সামেশন এফ ডি করো এখন এই দুটা হবে হাজার চল্লিশ হাজার চল্লিশ মাইনাস কত ফোর ফিফটি মাইনাস ফোর এইটি ইকুয়াল 
वन वन जिरो एकश दस एख मान बसाओ एर मान हमें कत धरे सिक्सटी फाइव प्लस सामेशन एफ डी एर मान हमें कत पे एकश दस वन वन जिरो बन एर मान हटी शून्य शून्य मन कर उठे गल कि सिक्सटी फाइव प्लस इलेवेन बट इलेवेन भाग एट इक्ुअल वन पॉइंट थ्री सेभन फाइव सिक्सटी फाइव प्लस वन पॉइंट थ्री सेभन फाइव तेल सिक्सटी फाइव और वन कत सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री सेभन फाइव हमें ये क्योंकि अन्सार बोले सरसर पद्धतर क्षेत्र ये पेलम ये देखा इट रखते पर तुम सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री एट अन्सार ये हमारे असम श्रेणी व्यक्तर क्षेत्र में क्यों गड़ करते हैं सरसरि पद्धति संक्षिप्त पद्धति दो पद्धति हमें देखे तुम्हें जेटाते स्वाच्छंद बोध करवा से ही करवा तब जो मानगुल्लो देखा जो तुलनमूलक छोटो सरसरि पद्धति दिए जावा तेल तुम्हारे मन है तुलनमूलक कम समय लागे आशा करी तुम्हारा बुझते पर डियर स्टूडेंट्स एरपर समस्या मन कर अवश्य हाँ कमेंटे जाना हमें आबा को पर्व देखान चेषा करब और बसि बेसि प्रैक्टिस करते हैं जो भी कराई कराची तुम्हारे सेंट्रल मेजार्स अफ सेंट्रल टेंडेंसि केंद्रीय प्रवणतार परिमा पद्धय पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ये धारावाहिक भाव करते हटात कर क्यों ये क्लस सन्धान पाइला एखान क्लस शुरू कर ला किसी बुझबाना तुम्हें वन टू थ्री फोर अर्थात नट ओनलि वन तुम्हें ये अध्याय जरा प्रथम ये क्लस सन्धान पे तक ये बोझार जो तुम्हें परिसंख्यन ये नहीं नये क्लस दिल सम्भवतः अर्थात हमारे इकोनमिक्स हम यूट्यूब चैने एक प्ले लिस्ट आखबा बेसिक स्टाटिस्टिक्सर वोट रियल पाबा प्रथम अध्याय मन एक क्लस दिए द्वित अध्याय तीनटे क्लस दिए चो तृत्य अध्याय पाँचा क्लस दिल टोटाल नये क्लस जा धारावाहिक भाव में क्लस देव इनशाला तो तुम्हारा प्रथमगूल से क्लियरलि बुझा ओके आल्ला हाफिज